ভার্টিব্রাটা যে আমাদের সাফাইলাম ছিল এর শ্রেণীবিন্যাস আছে এটার সাথে আমাদের নতুন করে পরিচিত হন নাই কেননা আমরা প্রথমেই অলরেডি সেই জায়গাটা মার্ক করে আসছি এই জন্য তোমরাও চাইলে লিখে রাখতে পারো যে পূর্বে পড়েছি এই জায়গাটা পড়ার প্রয়োজন নেই এই পূর্বে পড়েছি এই কথাটা কেন লেখা বা আমরা অনেক সময় হয়তো লিখব এর কারণটা হচ্ছে তোমাদের অনেকের ধারণা হইতে পারে আচ্ছা অনেক কম দেখানো হচ্ছে বা এই জায়গাটা মিস গেল ওই জায়গাটা মিস গেল বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তোমরা আসলে এইটুকু যদি টোটাল বইটা রিড করো তাহলে আসলে বুঝতে পারবো যে আমরা ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম মিনিমাম বলতে গেলে আমরা প্রায় এইটটি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টের মতো বই দখল করতেছি এবং ম্যাক্সিমামে গেলে নাইনটি পারসেন্টের মতো বই দখল হচ্ছে কেননা অনেক তথ্যই আছে যেগুলো অনেকবার রিপিট হয় সব জায়গায় পাওয়ার দরকার নাই বই অনেক বেশি দেখাইলে তোমাদের অনেক বেশি বার্ডেন মনে হবে এই জন্য আমরা আসলে কম দেখানো ট্রাই করি এখন দেখো আমাদের যে মিগজিনি যে অর্থাৎ যে আমাদের যে এক নম্বর যে ক্লাসটা আছে বাটি বাটা পর্বে সেটাকে হচ্ছে মিগজিনি এটা আরেকটা নাম কি হ্যাক ফিশও বলা হয় এখন এর যে দেখো একটা চিত্র দেওয়া আছে সেটা কি একটা বাইন মাসের মতো দেখা যাচ্ছে আশা করি তোমরা বাইন মাস চিনো না চিনলে ওইখানে দেখে নাও যে আসলে একটা বাইন মাস দেখতে কেমন হয় এখন এই বাইন মাসের মতো দেখা যায় এদেরকে এটা আসলে জানা প্রয়োজন এর বাইরে বাইন মাসের কিন্তু আইস থাকে না বা তুমি এই ছবিটা দেখো এটা কিন্তু কোনো আইস নাই এই জন্য কিন্তু এটা আসলে তোমার মানে মনে রাখতে হবে বা এটা তোমার মার্ক করে রাখো এর বাইরে দেখো থার্ড নম্বর যে পয়েন্টটা আছে যে গলবিল দুপাশে পাঁচ থেকে পনেরো জায়গা ফুলকার অন্ধ থাকে এটা কি আসলে মনে রাখার প্রয়োজন না আমরা কিন্তু অলরেডি পড়ে আসছি এর আগে এখন তারপরে তোমরা দাগা রাখবা আর একটা জিনিস মনে রাখবা এর কোনো লার বা দশা নেই কখনো এটা আসলে অনেক মাল্টিপল যে কোশ্চেনগুলো থাকে যে মনে করো আসলে কোনটা আসলে সঠিক বা এরকম ধরনের কোশ্চেনের ক্ষেত্রে এই তথ্যটা কাজে লাগতে পারে এবার দেখো নিচে আসলে তোমাদের দুইটা উদাহরণ আছে পেট্রোমাইজনটিটা যে আসলে তোমাদের যে মানে যে শ্রেণীটা আছে এবং মিক্সিনি যে শ্রেণী আছে দুইটারই দুইটা উদাহরণ দেওয়া আছে বাট উদাহরণগুলো আমাদের মুখস্থ করা লাগবে না কেননা আমরা মিক্সিনি যে আমাদের ক্লাস আছে বা শ্রেণী আছে আর একটা নাম কি হ্যাকফিশ তাহলে কোনো যদি আসলে প্রাণীর সাথে যদি আমরা আসলে হ্যাকফিশ শব্দটা পাই তাহলে আমরা বুঝে যাব এটা আসলে মিক্সিনি পর মিক্সিনি ক্লাসের এবং আমরা পেট্রোমাইজনটিটা দেখো পেট্রোমাইজনই আসলে ওর যে উদাহরণটার নাম তাহলে মুখস্থ করার আশা করি খুব একটা এটা প্রয়োজন পড়বে না পেট্রোমাইজনটিডার প্রথম লাইনটা আসলে তোমার একটু মার্ক করে ফেলো সেটা হচ্ছে মিগজিনিকে যেরকম আসলে তোমার হ্যাকফিশ নাম নামে ডাকা হয় ঠিক তেমনিভাবে পেট্রোমাইজনটিডাকে আসলে ল্যাম্পে নামে অভিহিত করা হয় এখন কথা হচ্ছে কি এই যে পর্বে তোমার এই ক্লাসের যে প্রাণীটা আছে মানে প্রাণীগুলো আসলে ডিম ফুটে অ্যামোসিড নামক লার্ভা দশা আসলে তোমার লার্ভাতে বের হয় এবং সমুদ্র পথে যাত্রা করে এখন কথা আছে কি খুবই একটা জটিল লাইনে আমার কাছে মনে হয় এরকম কোনো কিছুই জানার প্রয়োজন নেই তোমাদের জাস্ট জানা প্রয়োজন যে পেট্রোমাইজেন্টিডা বা ল্যাম্পে যে প্রাণীটা আছে এই লার্ভার নাম কি সেটা হচ্ছে অ্যামোসিড এইটুকু অ্যানাফ পরে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে দেখো বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এটাও দেখতে বাইন মাসের মতো মিক্সিনি বা হ্যাকফিশও বাইন মাসের মতো এটাও বাইন মাসের মতো এবার দেখো পৃথক পৃথক ফুলকা রন্ড সহ ফুলকা আছে সাত জোড়া তাহলে ফুলকা রন্ড না কিন্তু ফুলকা আছে সাত জোড়া পরে দেখো লার্ভা দশা আছে কিন্তু আমাদের হ্যাকফিশে বা মিক্সিনিতে কি লার্ভা দশা ছিল ওটাই ছিল না নাথাস্টমাটার যে প্রথম শ্রেণীটা আছে সেটার সাথে আমরা একটু পরিচিত হয়ে যাই দেখো প্রথম বৈশিষ্ট্য কি আছে যে প্লাকয়ের ধরনের আইস থাকে এর বাইরের কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট এইটুকু আমাদের বেশি জানা প্রয়োজন যে এদের আইসটার নাম কি সেটা হচ্ছে প্লাকয়েড এরপরে দেখো অন্তকঙ্কাল তরুণাস্থিময় যখন আমরা তরুণাস্থি নিয়ে আলোচনা করব তার উদাহরণেও কিন্তু আমরা এই শ্রেণীটার নামের সাথে পরিচিত হব বাট এখানেও আমরা কিন্তু মার্ক করবো এবং জানব যে কন্ড্রিক্তির শ্রেণীর যে প্রাণীগুলো আছে সেগুলা অন্তকঙ্কাল তরুণাস্থিময় এরপরে দেখো আমাদের মাথার দুপাশে এই যে এই প্রাণী আমাদের না এই প্রাণীর মাথার দুপাশে পাঁচ থেকে সাত জোড়া ফুলকা রন্ধ থাকে এখানে দেখো ফুলকা না ফুলকা রন্ধ থাকে কিন্তু এটা নট সো ইম্পর্টেন্ট অতটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য এনএসআই দিয়ে লিখে রাখছি তোমরা চাই লিখতে পারো দেখো পুচ্ছ পাক না হেটারও সার্কেল সার্কেল ধরনের এখন দেখো কেন ওইখানে দেখো আমি একটু দুইটাকে মানে লেসটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করছি দুইটা অংশ কিন্তু সমান ভাগে ভাগ হয় না কিন্তু আমাদের এর নিচের যে আসলে পর্বটা আসবে একটিনো পটারেজি সেটা কিন্তু আসলে হোমো সার্কেল কেননা দুইটা অংশকে সমান সমান ভাগ করে ফেলা হয় আর দেখো প্রথম যে আমরা আইসের কথাটা কেন বলছিলাম কেননা আমাদের একটিনো পটারেজিতে আসলে ওই পর ওই যে শ্রেণীটা আছে ওই শ্রেণীর যে প্রাণীগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আসলে সাইক্লয়েড বা টিনয়েড জাতীয় আইস থাকে অর্থাৎ আইসগুলো ইম্
এই জন্য তোমরা আসলে এই জায়গাটা একটু গুরুত্ব সহকারে দেখবে এরপরে দেখো আমাদের যে উদাহরণগুলো আছে উদাহরণগুলো কি কি স্টিং রে তোমার হাঙর মাছ হাঙর মাছ কেন বললাম স্পেসিফিকভাবে থুটি হাঙর এবং হাতুড়ি হাঙর কেন বলিনি কারণটা হচ্ছে কি তোমরা থুটি থ্রু সরি থ্রুটি বা হাতুড়ি এই দুটো শব্দ দিকে খেয়াল করো না তোমরা জাস্ট এটুকু জানো যে স্টিং রে এবং হাঙর থাকলে সেটা আসলে কনভিক্টেস অ্যাক্টিনো পটারেজির শ্রেণীটা আছে অ্যাক্টিনো পটারেজির এই অ্যাক্টিনো যে কথাটা আছে সেটার অর্থ হচ্ছে রে বা রশ্মি এই জন্য অর্থাৎ অ্যাক্টিস কথাটা যেটা আছে এই জন্য এই শ্রেণীভুক্ত তোমার মাছগুলাকে আসলে রশ্মিময় পাখা বিশিষ্ট মাছ বলা হয় এবং পৃথিবীতে যত মাছ আছে তার নাইনটি সিক্স পারসেন্টই এই পর আমাদের এই শ্রেণীর অন্তর্গত এটা আমরা আসলে এটা জেনে রাখবো এর বাইরে দেখো এই যে পর্বের যে সরি এই শ্রেণীর যে আসলে প্রাণী মাছগুলো আছে সেগুলো আসলে সাইক্লয়েড বা টিনোয়েড জাতীয় আইস থাকে আমরা একটু আগেই বলছি যে কিন্তু সাইক্লয়েডটা মনে রাখতে সহজ হবে কেননা আমরা খুব ভালোভাবে জেনে রাখবো যে অ্যাক্টিনো পটারেজের সবচেয়ে স্টার অর্থাৎ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসিডার বলতে পারে সেটা হচ্ছে রুই মাছ রুই মাছের যে বৈশিষ্ট্যগুলো মাস্ট বি আসলে কিন্তু অ্যাক্টিনো পটারেজের বৈশিষ্ট্য এখন রুই মাছের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি সাইক্লয়েড সাইক্লয়েড জাতীয় আইস থাকে আর এর বাইরে একটা এক্সট্রা কথা বলা আছে টিনয়েড জাতীয় আইসও থাকে একটা জিনিস মনে রাখবো এদের অন্তকঙ্কাল অস্থিময় কন্ডিক্টিস কিন্তু তরুণাস্থিময় ছিল বাট এদের অন্তকঙ্কাল অস্থিময় নিচের যে তিনটা বৈশিষ্ট্য আছে এই তিনটা বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে থেকে মুখস্থ করবো না শুধু এইটুকু মনে রাখবো যে এই তিনটা বৈশিষ্ট্য যারা একবার দেখে রাখতে পারো কিন্তু এই তিনটা বৈশিষ্ট্যই আসলে রুই মাসে বৈশিষ্ট্য দেখো হোমো সার্কাল কানকো বায়ুথলিক বা পটকা থাকে এগুলো আসলে কিন্তু তোমার রুই মাছের বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে মনে রাখার প্রয়োজন নেই উদাহরণ আছে কি কি ইলিশ কই আর টাকি এই তিনটা জিনিসও তোমাদের আসলে জানা প্রয়োজন